ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಸಂಡೇನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಂಡೇ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಗೈಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನೋಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಥಿಯೋಫಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಬಿ ಅಹಮದ್ ಆಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಓಲ್ಗಾ ಟೊಕಾರ್ ಜುಕ್ ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರೇಗ್ ಎಲ್ ಸೆಮೆನ್ಸಾ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಔಷಧಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಓಲ್ಗಾ ಟೊಕಾರ್ ಜುಕ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ದಿನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಮಾನದಂಡಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಸೊ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯವಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇಯ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇಯ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇನ ನಾವು ಜನವರಿ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೀನ್ಯಾದ ಎಲಿಯಡ್ ಕಿಪ್ಸೋಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಯಡ್ ಕಿಪ್ಸೋಸ್ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವರು ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶದವರು ಸೊ ಯಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲಿಯಡ್ ಕಿಪ್ಸೋಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಡ್ ಕಿಪ್ಸೋಸ್ ಅವರು ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದು ವಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಬಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಷ್ಯಾದ ಉಲಾನ್ ಉಡೇನಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಮಂಜು ರಾಣಿ ಅವರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೆ ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂಜು ರಾಣಿ ಇವರು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಇವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಐವತ್ತೊಂದು ಕೆ ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಜಮುನಾ ಬೋರೋ ಅವರು ಇವರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಕೂಡ ಕಂಚನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಲಿನಾಲ್ ಬೋರ್ಗೆಹೈನ್ ಇವರು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವಾರವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಗಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು
ರಾಜೀವ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಮದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಈ ಮೂರೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಾರತ ಮಲೇಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಂಗಾ ನದಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗಣತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಣತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಣತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ನರೋರಾ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಂಡೆಂಟ್ ಬೋಟ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳ ನೇರ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಂಗಾ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ನರೋರಾ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನಗಣಿತಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಂಡೆಂಟ್ ಬೋಟ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳ ಎಣಿಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಂಡೆಂಟ್ ಬೋಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫೋರಂ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ 